Respecto al Pleno Extraordinario, en principio confirmar que se celebrará a finales de la semana que viene, pero tenemos ahora precisamente una videoconferencia con los portavoces de los grupos municipales y, por tanto, preferimos hacerles ellos un planteamiento previo sin perjuicio de informar inmediatamente de las conclusiones a las que se llegue entre todos los portavoces municipales acerca de la celebración de ese Pleno. Y respecto a la valoración que me merece que Vox no haya participado en estas comisiones, pues respeto la decisión porque, al margen del acierto o de la crítica que pueda suscitar que haya participado o no haya participado, participado. Lo que sí es cierto es que lo ha hecho guiado porque a su juicio entiende que en estos momentos el Gobierno tiene que estar centrado casi exclusivamente en abordar todos los efectos y consecuencias de la pandemia en la ciudad de Madrid y que, por tanto, entendía que quizás era conveniente que pudiéramos destinar ese tiempo. A nosotros nos parece que es fundamental el control de la, del Gobierno por parte de la oposición y por eso pusimos esas medidas y esas comisiones encima de la mesa, por eso también lo pusimos en los distritos, por eso queremos hacer ese pleno extraordinario. Pero digo, respetamos la decisión de Vox y agradecemos que su intención, desde luego, sea apoyar, como ha hecho en todo momento a este equipo de Gobierno, en las decisiones que hemos venido tomando y que, en este caso, considerará que era más conveniente, no en función de su interés particular, sino en función del interés general que ellos consideran de la Ciudad de Madrid y del mejor Gobierno de la Ciudad de Madrid, no participar en esas comisiones. Esa es la valoración que nos merece el equipo de Gobierno.